。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年二月十号，也就是大年初一，世界乒坛的传奇人物、中美乒乓外交的直接发动者庄泽栋，在北京与癌症抗争了五年之后，撒手人寰。那么庄子栋这个名字在中国可以称得上这八个字：名满天下，棒满天下。世乒赛三连冠，中美乒乓外交的开启者庄子栋，经历了怎样的传奇人生？备受质疑的让球夺冠背后，又有哪些鲜为人知的秘密？经历了仕途失意、妻离子散，是什么样的机缘巧合让庄子栋？重回乒乓球核心圈，老梁观世界，为您解读无法绕过的庄泽洞。那么庄泽洞啊，说他肯定离不开乒乓球，但是庄泽洞本身呢，这个人物又超越了乒乓球的概念。那么我们现在很多了解并且关心庄泽洞的人，肯定有几个问题一直在心头萦绕，挥之不去。头一个问题就是呢，庄子栋曾经连续三次获得过世乒赛的冠军，也获得了世乒赛圣伯莱德杯男子单打奖杯永久复制品的拥有权。这是世界锦标赛历史上的一项新纪录。那么有人说，这三次连续的冠军都是队友李富荣让的，那么这个到底是不是让？再有一个问题就是庄子栋如何回归到乒乓界的主流？因为我们都知道庄子栋呢和后来中国乒乓球界的掌舵者徐云生、李富荣之间都有一些说不清道不明的隔膜。那么这个隔膜是怎样一步一步化解开的呢？再有就是庄子栋和他的第二个老婆，哎，日本人佐佐木敦子有哪些传奇的婚姻恋爱经历？这都是关心庄子栋的人尤其要关心的问题。那我们首先从乒乓球这点来说，庄子栋对乒乓球呢是有很大贡献的。我们先不说他的成绩，他的乒乓球理论呢有一些东西啊，我们现在想想很有道理。比方说庄子栋提出他打球快加速、快制动、快还原。庄子栋大胆的以正反手起板压住了星野的反手，使星野很少有机会正手抽杀。被我国乒乓球爱好者称为“小老虎”的庄泽栋，经过艰苦的搏斗，才赢得两局。这个理论就来自他的乒乓球实践。庄泽栋呢是两面弓打法，在那个年代呢，直拍两面弓，庄泽栋是一个具有代表意义的人物。因为当时呢，两面弓也有不同，有大两面弓，像王传耀，也有中两面弓，庄泽栋叫小两面弓。小两面弓特点呢，动作特别小，站位近台，起板特别快速。庄栋就讲他的理论为什么使用呢？快加速、快制动、快还原。他认为打乒乓球，你挥拍挥出去这个过程，只有击球那瞬间是有效动作。那么如果挥得远，或者挥完拍之后往前拉出一块，这都属于舞蹈动作。你看着这样很漂亮，可其实真打球的过程就接触球这一瞬间。你看打乒乓球，嗯，引拍都是从这都是以前打球都是到这儿，从这开始引拍到这儿都是这么打。你看从引拍一碰球这儿，一尺，哎呀三尺，嗯，回来又三尺，这是强弩之末了。所以庄子栋认为前面的动作后边的动作属于舞蹈动作，没有必要要要快加速、快制动、快还原。为什么快还原？他说所谓的优势。就是你给对方的时间留的比较短，给自己留的时间比较长。你只有通过这种快速打的对手措手莫及，同时你呢快还原的时候呢，哎，你自己拥有更多的准备下一拍的时间。我一看他们打就两百多，他们走的是两边之隔这么打球，你看球踢上那个他这么打，我打就是不爱打，我直接就过来了，直接就,就打了。所以我走的是。两点之间之间最短的路，他们走的是两边之隔，大地三边的路，所以在这方面又吃了亏了。上世纪六十年代初，中国乒乓球国家队活跃着各种打法，每个人都有自己的绝活。其中，徐银生是球路刁钻，张谢林打球韧劲十足，李富荣以勇猛著称，而庄泽栋的诀窍则是快。
，使劲快打，见球就打，主动进攻，不防守，不推挡。庄泽栋独创的中近台两面攻打法，即使经过了半个多世纪，到后来的刘国梁、王立勤、瓦尔德内尔等乒坛名将， 9 8的运动员也依然在沿用。所以庄栋当时的这套理论呢，应该说对中国乒乓球也是有启发的。包括一直到现在，我们在强调快速多变、凶狠的这个乒乓球新时代呢，庄栋理论呢依然没有过时。也正是靠着他自己这种悟性，加上这个刻苦练习，庄栋才获得了如此多的好成绩。那么回到我们刚才第一个问题，他的三连冠到底是不是让？我们得先得把历史背景跟大家介绍一下。一九六一年呢，是中国第一次举办国际型的世界赛事，第二十六届世界乒乓球锦标赛在北京举行。现在北京有个工人体育馆，很多朋友都去过。那个工人体育馆当年就是为了第二十六届世乒赛专门建的，因为在此之前，一九五九年，在德国多特蒙德，荣国团获得了新中国成立以来第一个世界冠军。当时荣国团这个世界冠军，极大的振奋了国人士气。因为我们当时在世界上可以说，呃，跟这些发达国家比，落后的比较多。那么我们如果能有一点上能够突破出来，达到世界领先，就会对国民建设社会主义产生巨大的心理影响。可以说，庄子栋、李普荣、徐云生他们这一代人身上肩负着非常重的历史使命，而这种使命早已经超越了乒乓球的概念。所以，一九六一年，在这个背景之下，哎，召开了这个第二十六届世乒赛。当时呢，男子团体我们获得了冠军，主力就是庄子栋啊、徐云生，呃，当时还有荣国团上场。那么到了男子单打的时候，一路势无破竹，庄子栋和李富荣在两方线就打起来了。当时呢，有一种人认为呢，就他俩会师之后，有些人认为呢，就是说这个应该让他们公平的打，谁赢谁输无所谓。还有的人觉得呢，说庄德栋这个潜力更大，而且好像他外战成绩两面攻更好。假如他要是赢了，就有可能连续的获得冠军。因为当时国际乒联规定呢，如果你连续三次获得了世乒赛男单冠军，你就可以把那个杯子永久的拿回去，你收藏。当时有人觉得说庄德栋潜力更大，应该让他赢。像我们现在，比方说两个中国队的成员进入决赛，你打吧，谁输谁赢，反正你们自己，反正都是中国人的。可当年不是，即使这样，也都有一些各种各样利益的考量。现在乒乓球界的一些元老级人物回忆当年，也都部分的认同，确实是李富荣让球了。可是让球归让球，我们把话说回来，如果李富荣不让，他就一定能赢庄子栋吗？那不一定。你别忘了，庄子栋还连续获得三届全国锦标赛男单冠军，那可是货真价实没人让的。也就是说，我们今天呢，基本可以把这个问题呢得出一个结论，就是确实李富荣即使他不让，他也不见得能赢庄子栋。我想这个结论呢，恐怕咱们电视机前可能会有了解当年那段历史的乒乓球的元老，或者当年的历史见证人，或者后来能够得到扎实证据的新闻媒体人。我想这个结论应该是一个相对比较中庸、大家都认可的结论。那我们现在也知道，你像这王浩。两千零四年他是输给金泽洙了，零八年输给马林，一二年输给张继科。如果按照以前让球的论调的话，王浩劳苦功高，早该给他一届奥运冠军了，在队友内部。但是我们也看到，王浩连续三次奥运会亚军，成为一个悲情英雄。这说明我们现在这时代进步了，队友之间的较量已经不受其他意图的左右了。在赢得了第二十六届世乒赛男子单打冠军后，庄泽栋的战绩势如破竹。凭借着高超的技法和精湛的球技，他又接连拿下二十七届布拉格世乒赛和二十八届罗布尔亚纳世乒赛男子单打的冠军。
，最终在1973年捧得了由国际乒联授予的圣布莱德杯。然而，真正让庄泽栋被全世界媒体聚焦的，还不仅仅是他在乒坛上的傲人表现，而是1971年因为他的一个意外举动，改变了中美两国关系的乒乓球外交。1971年，庄泽栋与美国乒乓球运动员科恩的巧遇，如何能开启中美乒乓外交？在特殊的年代，庄泽栋为何敢为人先，向科恩示好？他的举动又为美国乒乓球队访华带来了怎样的转机？老梁观世界，无法绕过的庄泽栋正在播出。那是1971年4月份的时候呢，中国乒乓球队到日本名古屋参加世乒赛。当时在驻地发车的时候，中国队这边有一个大巴车往场馆走，结果美国乒乓球队有一个青年运动员叫科恩，哎呀，这披散着头发，一看美国新潮青年，走错了，上了咱们的车了。那是中美关系紧张到什么程度？咱们大家不难想象，冷战时期啊，咱们一直打倒美帝国主义，喊了那么多年，突然间一个美国人上车了，又是在文化大革命期间，得多敏感呢？他一。上来以后，他一看，啊，都是中一年。他这么一回头的时候，他背后那个 U S A， 那我们的车里的人，大家都看见了。但是庄子栋啊，我们现在也很难揣测他当时出于什么样心理，居然走上前去，奔着美国人去了。我当时一看呢，谁都不不理他。我当时想呢，这个不好吧？不是这个总理说了，友谊第一，比赛第二，所以这时候我就想，别人不过去，我得过去。这两边队友说：“哎，别理他，别理他，容易出事儿。”庄栋没管的事儿，友好的跟科恩握手，而且从包里拿出一个杭州之锦作为礼物送给科恩。你想到了这个场馆，从车上一下来，日本记者一看，中国车下来个美国人，这得多大个新闻在那时候，噼里啪啦一通照相。第二天上了各大版头条。很多国家把它解读成中国和美国，哎，可能关系要解冻。就是庄栋这个举动也得到了科恩热烈的回报。第二天就送给他一个有美国乒协徽章的那么一个乒乓球 T 恤衫。问题是我不和他往来，他和我往来啊。在美国运动服上有挂上一个美国乒协的纪念章，就送给我。又过一天，美国副领队。叫哈里森来中国驻地的就请求接见，他就提出来，说你看，这个这些天我们中美两国运动员啊来往的气氛非常的友好，我呢就向咱们中国乒协提出一个大胆的设想，你们世乒赛以后邀请了我们美国北部的加拿大访问中国，也邀请了我们美国南部的墨西哥访问中国，是不是考虑？邀请我们美国访问中国，然后接下来美国代表团一看好事儿，马上再次提出申请，美国乒乓球代表团要访华。因为这个时候我们看有特殊的历史背景，冷战到这个时候呢，在六九年前后，美国结束了越战。这个越战呢，把美国拖得非常疲累，而且在世界范围之内的声誉直线下降，所以美国一直也在试图着跟中国频繁接触，但是中国当时呢，就表现的比较冷淡。而这一时期呢，中国也有这样的利益诉求了。我们都知道，七一年的时候呢，中国要回归联合国，要回归国际大家庭，他也在一定程度上需要美国的政治支持。所以，当美国代表团再次提出要访华的时候，咱们的外交部呢，还按照以往的这个惯例，委婉的拒绝。可是，没想到这消息传进东南海，当时毛主席刚刚知道庄子栋和科恩这个事儿，这个时候毛泽东一看发生了这样的事儿，好，允许美国乒乓球队访华。那么，接下来事大家也知道，四月底美国乒乓球队访华，然后七月份美国国务卿基辛格博士来到中国，七年年底我们正常的回归到联合国当中。然后第二年就是七二年二月份的时候，美国总统尼克松访问中国
中美的坚冰开始打破。后来，邓小平访美七九年，中美正式建立大使级外交关系。那么，在七一年平方外交之前，和中国建交的国家实际上才三十四个，而七一年到七九年这几年间，多达一百多个。就中国回归国际大家庭，可以说平常外交功不可没。正是由于庄德洞以平壤球运动员的身份和科恩这个往来，被称为“小球”，推动了大球。哎，小小的乒乓球把整个地球都波动了。人家说美国人都可以登上月球，阿波罗号登月，却无法登上中国的土地。而庄子栋伸出友好的双手，把这个事儿就给实现了。当然，我们说这是双方政治诉求的一种反应。庄子栋呢，只是一个发动者，可能没有这样的契机，也会有别的契机。但毕竟历史的这个重任落在了庄子栋身上，而庄子栋把它承担起来了。所以，这是庄栋一辈子可能最大的一个政治攻击。也许他开始做这事儿的时候，他都没有想到会对后来中美关系乃至世界格局产生如此深远的影响。那么后来的事儿，王大革命的时候呢，庄栋受到推崇，这一点都不奇怪。平潭叱咤风云，人生大起又大落，最终是什么让庄泽栋的婚姻和偶像尽头？又是怎样的机缘巧合，让一个日本女人走进了他的生活？他们的这段跨国婚恋，究竟发生了哪些曲折故事？老梁观世界，无法绕过的庄泽洞正在播出。作为乒乓外交功臣的庄泽洞，在特殊的历史时期，像很多人一样，也经历了大起大落。上世纪七十年代末，庄泽洞被隔离审查四年后，他先后被安排到山西、北京当教练。在山西期间，他培养出了管建华、石岩两名乒乓球世界冠军。一九八五年，庄泽栋与第一任妻子、著名的钢琴家鲍慧乔的婚姻也走到了尽头。由于他不算正式教练，他没有伙食补贴，生活拮据，庄泽栋进入了人生的最低谷。而此时，一个日本女人的出现却照亮了他的生活。那么这个时候。他迎来了人生的第二春。有一位日本人，日本女士，名字叫佐佐木敦子。这个佐佐木敦子呢，是四五年生人。他当时是在中国出生，属于日本遗孤，后来回到了日本，所以他对中国呢很有感情，也因此呢就崇拜上了庄子栋。庄子栋当年呢去打这个乒乓球，到日本打比赛的时候，哎，他就一直追随着看。后来隔了十多年，他又来到北京，找到庄子栋，两人呢开始了密切交往。这个时候呢，两人产生了感情。可是要结婚，当时障碍重重，因为庄子栋是个特殊人物，不能和外籍女人结婚。这时候，佐佐木敦子表示呢，我为了跟庄子栋结婚，我放弃日本国籍，哎，我加入中国国籍，这就等于他把日本那边企业的高职各方面都不要了。当时把这个事儿呢。直接是帮忙是中国乒协的荣誉主席，当时天津市市长李瑞环，李瑞环把这个事儿呢接过来呢，报到中共中央书记处，又到政治局，最后呢到了邓小平手上，最后邓小平批示，你们两人可以结婚。所以后来八七年的时候，四十七岁的庄子栋和四十三岁的这个呃佐佐木敦子两个人喜结连理。后来写这段的时候呢，庄子栋把这段的名字就叫邓小平批准我们结婚。幸福婚姻点亮人生信念，试图重返乒乓球核心圈的庄泽栋将会面临怎样的困难？横在庄泽栋、李富荣、徐银生三位昔日队友间的隔膜究竟是什么？他们一笑泯恩仇背后又有哪些鲜为人知的故事？老梁观世界，无法绕过的庄泽栋正在播出。那么在文革当中呢？毫无疑问，庄子栋
和徐云生、李凤荣这些并肩战斗的战友之间产生了很多误会，或者说直接的隔膜。那么这些隔膜是怎么化解的呢？这也很巧，我恰恰是他们化解这次隔膜的一个见证人。在两千零二年九月份的时候，徐云生、李凤荣同时收到了一封信，这个信是庄子栋写给他。庄子栋当时呢，要办一个庄子栋国际。乒乓球俱乐部，那么要办成有国际影响的俱乐部，就需要当时官方的一些支持。徐云生当时正从国际乒联主席的位置上退下来，而李凤荣当时既是国家体育总局副局长，又是中国乒协的主席，需要这两位大人物出面。所以庄栋给两位写了一封这样的信，叫“由于历史原因，我们这些并肩战斗的战友产生了隔阂。”如今我们都老了，我还想为乒乓球做点事儿，希望得到二位的理解和支持。底下用了鲁迅的一句诗：“渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。”写这封信，希望得到二位帮助。当时又有一位乒坛名宿啊，给这个庄子栋出主意，他俩关系比较好，说你这么单请啊很难，你这样，你搞个庄子栋邱中会国际乒乓球俱乐部，邱中会何许人也？一九五二年进入中国乒乓球队，那是元老级人物，也在六一年打败了罗马尼亚的高基安，获得了中国乒乓史上第一个女子世界单打冠军。果然，在这个两千零二年十一月底，在海淀大钟寺，这个庄德栋国际乒乓球俱乐部，当时挂牌叫庄德栋球中会国际乒乓球俱乐部，他的揭牌仪式上，徐学生、李福荣来了。而且现场的场面很感人，我当时也在场，也拍了一些照片。哎，当时呢是揭牌之后，庄栋主动上前跟李凤荣握手，跟徐云生握手，握手这一瞬间，咔，这闪光灯闪了，因为这是历史的一刻。从打这个文革之后，这些没在一块待过，没在一块握过手，所以你说回顾过去那段历史，再看看眼前，现场有很多人眼睛都湿润，感到很感动。我后来把这段呢。写了一篇文章，叫《穿越时空的握手》，并且配发了我本人写了一篇评论，叫《让历史告诉未来》。我当时心里头也很激动，我说庄子栋这次回归，回归中国乒乓球主流大家庭，他有了完善中国乒乓球史的一种可能。因为我们很多人在乒乓球界一提到庄子栋名的时候，都讳莫如深。那么他这次回归，我们可以坦荡的让历史告诉未来，中国乒乓球史在庄子栋这儿可以画了一个圆满的这个句号。那个年代到底是怎么回事？因为他融合回来。中国乒乓球的主流家庭，那么就有了完善这段历史的可能。因为庄德栋，你无论怎么绕，他都是无法绕过的路标。稍后继续为您播出《老梁观世界》。老梁观世界。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。